Olenivka, a prison in Ukraine's occupied territory. Thousands of Ukrainian prisoners of war and civilian hostages have been held here by the Russians since the beginning of the full-scale war in February 2022. The people with whom the Kiev independence journalists spoke look back on this prison with horror recalling the hunger and cruel treatment by its staff. Вот он бегал, а ещё он был такой невысокий ростом, он ещё всё хвастался, то есть такой маленький, а удар у меня такой хлёсткий, ремень наматывал на руку и ремнём шандарахал постоянно. Там была комната, куда проводили хлопцев, где их катували по декілька годин. Вони їх заматували скотчем. Oledovka became the site of the massacre of Ukrainian prisoners of war. Він проводить промінням цього ліхтарика в цю дорогу, і я просто бачу, що це отак от до кінця того, як світить той ліхтарик, просто все усіяне тілами, розумієте? Step by step, we collected information on how the prison operated and its guards, administrators, and supervisors from Russia. Our team recorded dozens of interviews with people who returned from captivity and witnessed gross violations of international humanitarian law. For security reasons, some of our interlocutors will remain anonymous. In the end, we managed to piece together the horrors of Alenovka, albeit with some blind spots. February 24th, 2022. Russian troops invaded the territory of Ukraine. They attacked Mariupol, an industrial city on the shores of the Azov Sea from land, sea, and sky. For 86 days, Ukrainian forces defended Mariupol amid daily Russian shelling and bombardments. For 82 of those days, they were completely surrounded. Soldier Mariana Mamonova was in charge of Ukrainian Marine Unit's medical service. У нас були задачі, які потрібно було виконати, у нас були поранені, потрібно було евакуювати. У мене був один тест на вагітність, але він показав позитивний. Уявляєте, позитивний результат в Маріуполі, місто, яке в оточенні, місто, яке просто зносить з лиця землі, і ти розумієш, що ти будеш малою. For nearly a month and a half, Mariana rescued wounded Ukrainian soldiers in Russian-held Mariupol. Her husband, who was in another part of Ukraine at the time, didn't even know she was pregnant. In the beginning, I was not sure that I was alive. I sent him a message and sent him emojis. You know, mom, dad, girl, mom, dad, boy. І думала, що він ну, все ж таки здогадається. Він здогадався, але, як він мені сказав, прийняти ту думку про те, що його жінка вагітна, і в Маріуполі він боявся. The situation in Mariupol worsened by the day. Ukrainian defenders experienced ammunition, food, and water shortages. Russian troops took over the city, street by street. 
І коли ми рухалися до однієї з бойових позицій, автомобіль зупинили, зупинили російські військові, які, відкривши автомобіль, насілили на зброю і сказали, що ми є військовоповнені Російської Федерації та Донецької Народної Республіки. Це єдиний шанс вам врятуватися. April 6th, 2022. Mariana was captured alongside other Ukrainian Marines and taken to Olenivka, a prison nearly 100 kilometers from where they were operating. The prison's name didn't mean much to her at the time. The tragedy that would make Olenivka known to the world was still four months away. Olenivka was a male penal colony in Ukraine's Donetsk Oblast from the 1990s until 2014, when it came under the control of the Russian proxies that seized part of the region. The prison was placed under the proxy's illegal established penitentiary service and managed from occupied Donetsk. The occupation authorities kept prisoners at Olenivka for a while, but was eventually mothballed. With the onset of the full-scale invasion, it became a prisoner of war camp for Ukrainian prisoners and civilian hostages from Mariupol. Нас привезли в Оленівку, це була третя година ночі чи четверта. Один з цих російських військових сказав, що в машині є вагітна жінка. Ними було прийнято рішення, що виводимо першу. Я бачила, як приймають наших хлопців. Була команда вибігати швидко. Коли вони вибігають, їх зразу б'ють палицями. З одного кінця і з другого йдуть російські конвоїри з палицями. April 10th through 14th, 2022. More and more Ukrainian prisoners of war were brought to Olenovka. The Priyomka, the term for Russian prison's so-called admissions process, lasted for several hours, was often accompanied by beatings and abuse. Тебя выгоняют из автобуса, быстренько спрашивают фамилии, имя, отчество, потом загоняют во двор, потом сажают в так называемую позу на картах, то есть ты сидишь в глубоком приседе, на носки становиться нельзя, менять позу ног нельзя, руки постоянно должны быть за головой, спина прямая, голова нагнута. Если ты задаешь какой-то вопрос, тебя бьют. Если ты опускаешь руки, тебя бьют по рукам, потому что опускаешь, пытаешься сесть, бьют, соответственно, по спине, чтобы ты вставал. И потом на негнущихся ногах, потому что ноги затекают очень сильно, ну, реально сильно. Вот ты начинаешь подниматься, падаешь, снова встаешь, и вот так вот этим гуськом бежишь обратно туда дальше в изолятор. IT specialist Konstantin Velichko and businessman Yevhen Melyarchuk are from Mariupol. In the first days of the full-scale invasion, they volunteered to transport civilians out of the blockaded city. They were both captured at Russian checkpoints by the occupation forces and sent to Lenovka. Other civilians who did not pass the filtration process, a humiliating inspection for those trying to leave the occupied territories, met the same fate. По условиям вы должны понимать, что это законсервированная брошенная тюрьма. То есть ее расконсервировали непосредственно перед началом фильтрации, наверное. Я так думаю, что мы были одни из первых, кто туда попали. After the Priyomka, the prisoners of war and civilians were first brought to Dizo, the prison's disciplinary isolation ward. Разваленное помещение, где постоянно течет канализация, смрад стоит жуткий, пол бетонный, лавок никаких нет, а если есть, они металлические. Все в плесени, все в грибке, все сырое и очень холодное. Две или три недели мы находились как раз в изоляторе, только потом нас перевели в бараки. Три недели мы гнили там в приполненных камерах, то есть вот от 21 до 22 человек там и вплоть до 40-50, когда забивались. Вот новый этап приезжает, сразу запихивают камеру, спать ты не можешь, ну потому что лечь негде. Спали в три смены, был у нас дежурный, который следил, сколько времени прошло. 
поднимал тех, кто поспал, все остальные ложились, остальные стояли. Постоянно играет радио, постоянно горит свет, его же никогда не тушат. Спали на полу на бетоне. Там мне еще повезло, что я куртку свою забрал зимнюю. Она была мне и матрасом, и подушкой, и одеялом. The average nighttime temperature in April to May is 5 to 9 degrees Celsius, and the prison's buildings had no heating. Я засинала і кажу, Боже, напевно, я зранку не проснуся від того, що я просто, просто замерзала. І усі в зуді спали одягнені, все, хто що мав, і один до одного, знаєте, тулився, щоб можна було хоч, ну, хоч якось зігрітися. Without exception, all of the prisoners we spoke to also mentioned the dire shortages of food and water at Elenovka. Первые несколько дней кусочек хлеба и вот так воды в стаканчике. Вот и все, все питание. В дальнейшем уже запустили столовую котлы. Какое-то такое ну, подобие супчика, да, жиденького начали периодически давать. Немного чая без сахара, ну тоже чаем сложно назвать. Макароны и появилась даже каша потом в дальнейшем. В принципе, все время есть хотелось. Все, що нас там спасало, це хліб. З хлібом там не було проблем. Ви цей хліб починаєте ховати. На обід ви не можете його все з'їсти, бо треба лишити на вечір. І в мене завжди, знаєте, були якісь заначки хліба. Постійно чомусь ховала їжу в кармани. Я боялася, що в мене не буде що їсти. Болели всі, кормили нас, звісно, там з одної посуди. Порядка 200, на 150-200 чоловік в ДІЗО. И на все дизо где-то, наверное, 20 комплектов там, тарелок и ложек. По камерам несут, там, кинули все, люди поели, отдали грязное, в эти же кинули, дали в следующее. Соответственно, если кто-то болел, то это все максимально быстро на все дизо вот так и распространялось. Воды в системе так и не появилось. То есть она была привозная, была техническая, была так называемая питьевая. Питьевую ее сложно назвать, ее привозили в пожарных автомобилях, она была с ржавчиной, мы там рвали футболки, делали что-то наподобие марли, чтобы перелить там эту воду и очистить ее от ржавчины. Так хотелось просто попить простой воды, чтобы напиться. Просто напитись, а не ти пополоскав в роті і виплюнув. Тому що якщо ти проковтнеш цю воду, в тебе буде боліти е, желудок і ще щось. Тетяна Елдіаб працює як кук в Україні Motorized Infantry Brigade Unit. She signed a contract with the Ukrainian Army just a few months before the full-scale invasion. Tatyana was captured at one of Mariupol's steel plants, which Ukrainian forces used as a stronghold. Коли заходиш в Оленівку, все міняється. Там немає життя. Дізо на підлозі битий кафель. І ти себе почуваєш так само, як той кафель. Це було морально дуже важко. Бути без їжі, без води, без медикаментів, навіть без жіночої гігієни. During the first three months of the full-scale war, the prison operated under the Russian proxies flag. Alenovka's staff consisted of local pro-Russian collaborators who did not cover their faces unlike the special forces who were later brought in to handle the Ukrainian prisoners of war. Вони за Росію. Вони розказували, що нас немає, України не існує. Є тільки вони і майбутнє тільки за ними, тому що ми були для них не люди. Я пам'ятаю ці слова. Ви не люди і ви не достойні, щоб жити. The women were kept in cells on the second floor of the disciplinary isolation ward. On the first floor, 
there is a room where the men were taken for interrogation. Three Mariupol defenders who were severely wounded during Russia's siege of Azovstal and among the first to be released from Russian captivity spoke of the abuses that took place at Olenovka at a press conference. На собі тоже почувствував удари, мене тоже під час допитів били. Хотіли, щоб я підписав там всякі показання проти свого командування. Я казав, що я це робити не буду. Вони починали мене бити палками, де я нічого так і не підписав. І всіда були угрози життю. Бачу, хлопці нас забирали б з нашого барака. Хлопців на 2-3 дні їх приносили побитих, поломані були ребра. Ну, в дуже важкому стані. Konstantin Velichko and Yevhen Melyarchuk, the captured volunteers from Mariupol, also witnessed the torture. Ну, это одна смена. Это Кирилл и Юра. И вот эта смена была самая жесткая, потому что к ним приводили людей, которые либо провинились в тюрьме, либо нужно было получить какую-то информацию. Мы называли ее смена кортика, наверное, потому что Кирилла никто Кириллом не называл. Не все даже знали, как его зовут вообще. Почему прозвали Куртиком? Потому что он в первые дни он носил на бедре вот здесь такое мачете. Руки он, конечно, не рубил, да, но махать им махал. Даже руководство колонии имело с ним определенные проблемы. Вот э, они, как раз эти двое ребят, и занимались работой с военнопленными. Приводили, они били эти люди. Кого-то, кто был с бараков. Их забирали, относили, а кого-то допрашивали со второго этажа. С нашей камеры просматривался коридор, потому что не было второй двери железной. Там была с прутьев, с арматуры дверь, там с этой кормушкой, а второй не было. Естественно, когда с допроса поднимали человека, нам нельзя было смотреть. Была команда всем встать, отвернуться к стене, но когда-никогда я умудрялся сбоку посмотреть. И вот эти люди, которых допрашивали, они на четвереньках ползком, а сзади шел вот этот Юра в основном, ну и Кортик, этот Кирилл. Matilda Bogner, the head of the UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, and her team interviewed hundreds of soldiers from both sides. Over 90% of the Ukrainian soldiers interviewed said they had been tortured or ill-treated. Most of the torture uh, happened during interrogations, and that seemed to be the most organized form of torture. Sometimes upon capture, people were tortured. That was usually beatings, um, but less organized forms of torture. During interrogations, people were subjected sometimes to electrocution. They were also beaten. Uh, they were threatened sometimes. Um, and other forms of, of physical mistreatment, including beatings with various implements, uh, sometimes using uh, knives, stabbing, shooting, uh, a whole, whole range of, of torture. UN experts documented evidence of the torture of Ukrainian prisoners of war in Olenovka, including the most brutal examples. Uh, so I can't go into further details on that specific case, but what I can say is that uh, a proportion of those who were tortured uh, were electrocuted. We looked for any information that would help identify those involved in the torture that took place at Olenovka. 
one of our interlocutors told us that he had managed to take some internal documents out of the prison. He had been involved with the paperwork in the prison's administrative building during his captivity. We were given access to these documents, thanks to which we later identified several of the prison's employees. End of April, 2022. Ukrainian forces continue to defend Mariupol at the Azovstal steel plant. The Russian army laid siege to the plant. Завод з собою складається дуже великою площею. Можна сказати, що це місто в місті, більше 20 кілометрів протяжністю. Там були визначалися завдання для оборони міста. Serhiy Shevchuk, a Ukrainian soldier who was transferred to Mariupol from western Ukraine on the eve of the full-scale invasion, helped defend Azovstal alongside several thousand other troops. Russian forces tried to storm the plant, bombing it daily. We used авіабомби, там починаючи як і від тони, і в моєму випадку було трьох тонна. Ми там чудом залишилися живими. Вже в нас продукти закінчилися, води практично не було. Просто вже пили технічну воду. Останні тижні, півтори, ми не вірили в те, що ми ну, залишимо живими. Але ми знали, що про нас все одно згадають, про нас все одно будуть пам'ятати. І ми достойно перебуваємо, відстоюємо. На патріотизмі хотілося до останньої краплі відвоювати. The defense of Mariupol was led by Denis Prokopenko, the commander of the Azov Brigade. He periodically recorded short video messages from their stronghold in Azovstal. Противник прорвався на територію заводу. Йдуть важкі кровопролитні бої. Я пишаюся своїми солдатами. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону Маріуполь. Ситуація вкрай складна, але не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону. May 16th, 2022. On the 82nd day of defending Mariupol, Ukraine ordered its troops to leave as of stall. Over 2,000 defenders were then taken to Olenovka by Russian forces as prisoners of war. Most of the plant's defenders were members of the Azov Brigade, a segment of the Ukrainian army that has been demonized by Russian propaganda since 2014. The Kremlin and its supporters falsely depict the brigade as a group of neo-Nazis, framing the full-scale war as a fight against fascism. Потом выяснили, что в нас в автобусе вони дуже цікавилися, чи є в нас військовослужбовці з Азова. Вот там нас був один військовослужбовець, вони з ним і фотографувалися. Вони на нього дивилися, як будто це людина якась з неба. От для них це зов, це було це все. Потім на відеотрансляції з своїми батьками спілкувалися. Ну це було дико дивитися на це. May 22, 2022. Representatives of Russia's occupation authorities in Ukraine and pro-Russian propagandists visited the prison to showcase the allegedly satisfactory conditions in which Ukrainian prisoners of war were held. Ми завозимо кроваті, закупаємо і моюще, і матраси, і посуду. Ну, повністю ми їх содержимо. Три рази в день вони кушають, постійно все свіже. По суті, своє отремонтовано було всього два барака. Це ось якраз туди, куди приїжджали з камерами журналісти, де показували, що от, тут все чисто, все красиво і так далі. Всі інші бараки були розвалені просто в хлам. Коли вже почалися великі етапи, туди просто наставили велике кількість кроваті металічних сітками. Окон половини немає, дверей практично немає, туалети не працюють. Despite these demonstrative visits, the conditions in the prison remained poor. 
по туалету це жахи були. Хоча ми до них потім так звикли, що нам це було вже як, вже як в нормі. Там могла черга стояти і по 20-30 чоловік. Там заливала там все, там не було нечистих систем, нічого. Відповідно, ходили по тому, що, що було. But one thing in the prison was new. A few days before the arrival of the Azovstal defenders, the flag hoisted over Olenovka changed from that of the Russian proxies to the Russian tricolor. Практически всех надзирателей поменяли на командировочных россиян, кроме нескольких человек, которые так вот, как вот Кирюша, да, этот, и там еще нескольких человек. Все остальные уже были командировочными россиянами. The Russian guards at Olenovka were employees of Russia's Federal Penitentiary Service. While the guards changed every few weeks, two named Kurilo and Yuri stayed on. According to the military personnel and civilians we interviewed, they were key in perpetrating Russian abuse at the prison. If they needed something to get, they sent them to the prison. They were asked to ask them, but they were not the Russians, but the DNR. We knew the two guards' names. We also knew that Carrillo had a scorpion tattoo on his shoulder. We had a stack of documents from Olenovka, lists of convicts from previous years in administrative documents. And while they were mostly of no interest, we noticed two names in one of the reports, Shokorov Kirill Viktorovich and Dmitrienko Yuri Alexandrovich. We identified one of the guards quickly. While he used a fake name on social media and his profile was set to private, we found several of his photos. Kirillo Shakurov from occupied Horlivka, Donetsk Oblast. Before the city's occupation in 2014, he worked as a guard in another Ukrainian maximum security penal colony. We also managed to identify other staff who worked at Olenovka in the first months of the full-scale invasion. We would later discover that some of them likely also took part in abusing Ukrainian service members. However, we couldn't identify the second guard, Yuri, and began to doubt that this was his real name. Mariana Mamonova remembers the months she spent in captivity in every detail. My life Ти з мене почали сміятися, що ну, ти сказала, що ти вагітна, а в тебе не видно живота, ти думала, що якби, ну, тиждень-два і тебе поміняють, ну, ніби хотіло когось надурити. With each passing month, pregnant Mariana was not put forward for a prisoner of war exchange. In the face of constant malnutrition, other women shared their food with her. Unlike captive soldiers, civilian prisoners had to perform chores in the prison and could get extra food for it. Я поки мені приносили дівчата, які ходили на роботу, і їм там, ну, давали більше їжі. І вони приносили в камеру, ділилися зі мною. Були такі дні, коли нам приносили сніданок о 6:00 ранку, обід в 5:00 вечора, а вечерю в час ночі. В камері тільки одна була тема про їжу. Mariana and Tatiana shared a cell for a while and were later put in neighboring cells. One night, Tatiana got a leg injury. Травму я получила из-за того, что кто-то девчат в ночи, когда вставали в туалет, кто-то наступил. Все спали на подлозе, але деяким счастило больше, потому что были такие деревянные поддоны, знаете? Tatiana doesn't know if she will ever be able to walk normally again. Мене опухла нога дуже сильно. Та розходишся, розходишся. А я всі шість місяців хожу тільки на п'ятці. Не відчуваю пальців. While Tatiana's leg was in constant pain and not recovering, she was not given treatment much like the other imprisoned Ukrainian soldiers. Injured Ukrainian military personnel captured by Russian forces in Mariupol were also held in Olenovka. У нас окремий був автобус з цими пораненими. 
бо всі бачили, що виходять звідти всі перебінтовані на кастелях, беруть той кастиль, ще б'є тим кастелем. Ну, нащо ти його трогаєш? Оце поранені хлопці, розумієте? Мінімальна якась повага до них має бути. Юрик Микотичян is a Ukrainian military medic who volunteered to be sent via helicopter to Mariupol when it was surrounded by Russian forces. Alongside his colleagues, Yurik treated the wounded in a makeshift clinic at one of the city's besieged steel plants. He also did so later while in Russian captivity, without the proper equipment or medicines. Був у нас хлопчик, якому було поранення так само в гомілку, і ми, будучи там просто на бетоні, наші хірурги змогли візуалізувати ту судину, яка кровила, і її перев'язати. Чому це важливо? Ця маніпуляція дозволила зберегти ногу, розумієте? Тобто ми, будучи на бетоні, ми все рівно намагалися надати максимально якісну медичну допомогу. Чому я це розповідаю? Бо цього хлопця через тиждень до нас повернули в колонію, вже з ампутованою кінцівкою. Тобто ми робили максимум для того, щоб її зберегти, а росіяни просто її відтяпали, і все. Оце демонстрація якості медичної допомоги. Alenovka's guards kept wounded Ukrainian military personnel in the same conditions as the other Mariupol defenders. Лишка нам видали, але спустя навіть не можу згадати скільки. Це поранені просто кидаються на бетон, от. І ми там як лікарі, ми ходимо, і я бачу, що, наприклад, у цього пораненого є матрас, бачу другий такий же хлопець з ковдри. Я стикаю їх разом і між ними кладу ще одного хлопця. Ми не тільки лікували, попри все, ми ще змогли якось за ними доглядати. Наша там присутність показала росіянам, що Окрім тут, як вони думали, нацистів, фашистів, тут є банальний от, лікар, от, просто лікар, який на відкритому мозку зробив операцію, і от цей пацієнт. Та, тобто, от подивіться, кого ви героїчно взяли в полон. Ми had photos of several dozen people, who we identified as staff members of Alenovka. To confirm their identities, our team met with Kostyantin Velichko and Yevhen Malyarchuk in Germany. Ну, сразу первый. Это помнишь, который руководил ДИЗО? Точно помню, майор. Он был старший по дисциплинарному изолятору. О, вот он, кстати. А вот Некрунов. Первый опер, который... Да, Вячеслав Николаевич. Это начальник операдела. Ну вот, Ниолова я вижу. Да. Это первый зам. Вот Валерий Дмитрий Валерьевич, да. Это точно. И тоже, наверное, знакомый. Это ж молодой кортик, наверное, нет? Ну тут совсем еще худой. Да. Худой, не сильно здоровый. Посмотри, как он, да, смотри. Almost instantly, the volunteers recognized Kirill Shakurov, the Alenovka prison guard, whom former prisoners said abused Ukrainian military personnel. Konstantin and Yevhen also identified another person from the photos who may have been involved in the tortures. Вот он участвовал в избиениях, вот он бегал, а, еще вот, он был такой невысокий рост там, он еще все хвастался, то есть такой маленький, а удар у меня такой хлесткий, ремень наматывал на руку и ремнем шандарахал постоянно. Vasil Bakalinsky is a 33-year-old prison guard at Alenovka. He is also a local from Ukraine's Donbass region. When we sent his photo to another former prisoner, they confirmed that he had also abused prisoners. The volunteers also recognized the prison's head, Serhii Yevsukov. Да, да, это он, вот он. Я тебе говорю, вот он, смотри, Yevsukov, это он, сто процентов. Начальник колонии, это, наверное, тот единственный человек, который запомнился, наверное, вообще до конца жизни и совершенно как неадекватный товарищ. Свой огород, находящийся на территории колонии, да, Человек ценил значительно больше, чем а, людей, потому что, когда прилетела пустая болванка от кассет на территорию а, Еленовки, а, он по приезду первое, на что бросился смотреть, целали его капуста. То 
То есть а то, что она упала там в 10 метрах от э, 20 девчонок там, или 15, которых сработали, ну, это вообще никого не волновало. Yevsukov is a former Ukrainian police officer who betrayed his oath of office and sided with the Russian occupation regime in 2014. A few months after our meeting in Germany, the Ukrainian Prosecutor General's office served notices of suspicion to prison guard Kuril Shakurov and prison head Serhii Yevsukov. Керівник цієї установи, який фактично і забезпечив такі умови тримання, безперечно, все це відбувалося з його відома, з його згоди. Ми переконані в тому, що ця особа не могла не знати про те, що відбувається на території установи, так званої, яку він очолював. І тому він, звичайно ж, повинен притягуватися до відповідальності за все те, що творилося в той період. Іншою особою є інспектор, який займав посаду так званого інспектора в колонії, і який відзначався найбільшою жорстокістю до наших хлопців. Despite our progress, nobody knew the name of the second guard. Our team continued the search. The documents from Olenovka mentioned only one person by the name of Yuri, Yuri Alexandrovich Dmitrienko. We searched for him among Ukrainian and Russian citizens, but there were no matches. The only clues given to us by the former prisoners were that the second guard's last name is a derivative of the Ukrainian name Dmitro, and that he is from the Russian-occupied city of Horlivka. We assumed that the Russians had written the documents and had made a mistake. Our team compiled a list of the potential variations of the second guard's last name, then used Russian databases and social networks to identify people who fit our criteria. There were several dozens of options. We eventually found that a man named Yuri Dmitrenko was registered in Horlivka, although his patronymic name did not match. While there were no social media accounts tied to his name and his relatives' profiles were set to private, we did find some old photos of him on his mother-in-law's page. Three former prisoners confirmed that it was the very same Yuri from Olenovka. This meant that we had managed to identify yet another guard. I was a very good example for manipulation. You sit in the camera, right? You constantly say that you don't need anyone, and no one will be changed. Ukraine is not our half, half of Poland, half of the Czech Republic. That's all Russia. No one will be taken. They told me that why you're in Ukraine. And the women told me that if they don't take her, then I want you to take her. Think about who you need. You don't need anyone. Нас гражданских продержали там больше ста дней. На тот момент, конечно, я был каждый день уверен в том, что меня отпустят. Вот не сегодня, а завтра, но должны отпустить. Для меня был шок, что меня там сто дней содержали. Но по факту сейчас, отслеживая телеграм-каналы, которые связаны с Еленовкой, я до сих пор вижу людей, которые сидели со мной в камере, которые также были гражданские, а прошло на минуточку больше года. Зранку це однозначно молитви. Це я їх там чесно не багато знаю. Я дві молитви. Одна з них хоче наш. Ну їсти сюди. Вдякую Богу, що хліб є. Дякую тобі за це. Молився, хрестився. Це не то, що якийсь страх, а це така віра була духовна. Оця віра давала. Я її завжди висвітлював. Я завжди казав, що буде добре. We identified over 10 Olenovka employees, including those involved in torture. However, one question remained. Who was the prison's Russian supervisor? June 8th, 2022. Russian media reported on the growing cooperation between the prison systems in occupied parts of Donetsk Oblast and Russia. Some outlets posted a photo from Donetsk that show Yuri Doroshenko, 
whom the Russians appointed the head of the occupied region's so-called penitentiary service, as well as so-called human rights defenders, and a man in uniform who was called the commander of the grouping of the Federal Penitentiary Service of Russia in the Donetsk People's Republic. No name. Sources among human rights defenders told us that this person looked like a high-ranking official from Moscow, Kuril Popov. But we needed evidence. Popov is the acting head of the Russian Federal Penitentiary Service's Moscow branch. We obtained a list of the officials' phone records and geolocation coordinates. Such information is often traded on the black market by Russian law enforcement officers themselves. On May 14, 2022, two days before the Ukrainian defenders of Mariupol left Azovstal, Popov left Moscow for the Russian city of Rostov-on-Don. That same day, he held phone conversations with the so-called Justice Minister and Penitentiary Service Head of Russia's proxies in the occupied part of Donetsk Oblast. On the evening Ukrainian forces left as of Stahl, May 16th, Popov arrived at the Ukrainian border. There was no more data on his geolocation for over a month after he crossed into Ukraine's occupied territory. He reappeared at the border on June 17th and, from there, went to Moscow. It is highly likely Popov was in Ukraine's occupied territories for over a month. We know that during this period, he had been in touch with representatives of the occupation forces prison system and the leadership of the Russian Federal Penitentiary Service and its Spetsnaz, or Special Operations Units. We called Popov to ask him about his role in running Olenovka. We used a Russian phone number and spoke Russian to get him to share at least some information. Hello. Kirill Vladimirovich, good morning. Меня Женя зовут, я журналистка. И я хотела бы с вами поговорить о лагере для военнопленных Еленовка, который вы курировали. Кто вы? Меня Женя зовут, журналистка. Какая вы Женя? Где? Давайте ваш городской номер. И с кем вы разговариваете? Я разговариваю с Кириллом Владимировичем. Давайте ваш городской номер. Сейчас нет под рукой городского номера. Номер городской давайте русский. Я вам звоню с русского номера. Popov's number is registered on Telegram under the name Fyodor Konyuhov. Under this name, he posted a photo of the blood-covered badge from the uniform of Ukrainian defender of Mariupol on a pro-Russian Telegram channel with the caption, as of Stahl, 2022, May. Moreover, three Ukrainian servicemen confirmed seeing Kirill Popov in Lenovka. He gave orders and coordinated the work of other prison staff. These facts helped us conclude that Popov may have been among those responsible for holding the Mariupol defenders captive. July 27th, 2022. Almost 200 members of the Azov Brigade were transferred to separate barracks in the prison's industrial zone on July 27th without explanation. Цей барак розташовувався на так званій промзоні, він трошки поодаль від інших бараків був. Там десь 100-200 метрів. Ввечері нова водня від російських служб, які нас охороняли, що після 22 години за межі барака ніхто не виходить. Нам вночі позакривали кормушки і всі йшли. Всі об'єкти, які вони охороняли, і ці вишки, які там знаходилися, їх не було, нікого не було. Тобто вони десь перебувалися в одному конкретному місці з хову. І десь орієнтовно в 23-му ми почули вибух. 
посипалось стекло в нашому бараті. Ми вийшли на вулицю, і там через кілька хвилин вже почали чути дикий рев. Росіяни, я так розумію, почали панікувати, там всі охоронці кудись повтікали. І отак от продовжувалось десь ну, до години часу, мабуть. An explosion occurred at the very same location the Azov members had been transferred just a day earlier, on July 28th, between 11 p.m. and midnight. Yurik Mikorchan and several other captured Ukrainian medics were given access to the site of the explosion an hour later. We gathered everything we had, all the minimal equipment, пару розчинів, пару знеболюючих. На той момент в голові не укладувалося, що там буде стільки поранених. За все життя, мені здається, ні жоден лікар не стикнеться з таким одномоментним масовим поступленням. Світла у нас немає. От, ми переступаємо порог цього паркана, і я ж бачу, от, лежить декілька хлопців, бачу одного з пробітий головою, другого з вірваної рани на кінці, з кровотечі. Я піднімаю голову, я бачу своїх старших офіцерів, командира госпіталя. Я бачу, що вони вже починають проводити сортировку, да? виділяти тяжкі хвори. Світла немає, я кажу росіянину, Дай, дайте ліхтарик якийсь. Він каже, не, не даю. І при цьому він проводить промінем цього ліхтарика в цю дорогу. І я просто бачу, що це отак от до кінця того, як світить той ліхтарик, просто все усіє на тілами, розумієте? The captured medics spent the entire night treating the Azov members injured in the blast. Neither the Russians nor the prison staff provided any means to help save the wounded. So, 12 ночі, от я бачу, що вже світає, нікого вони не забирають. На цей момент от ці вже тяжкі хворі, які ми нічим не змогли б допомогти, вони починають вмирати. І один за одним. Ми ж їх зібрали так під паркан. Росіяни собі налаштували такі гарні ліхтарики і дивилися, як ми там працюємо. І мені склалося враження, що люди дивляться якісь такі блокбастер. Коментують, сміються. Провожу реанімацію, я чую, як Дімон кричить. Ще один підходить. Я бачу, що цей, якщо вже зупинився, я нічим не допоможу, знову його лишаю. Іду до наступного, сподіваюся, що, можливо, я з ним щось зроблю. Тоже самое минус. Но как можно сидеть пів ночи, дивитись, как люди умирают, и ни хрена не сделать? Ну, как это можно вообще выправдать? Only at dawn were some of the wounded finally transported by truck to the hospital. 57 Mariupol defenders were killed, and over 130 soldiers were wounded in the explosion. Russia has yet to grant independent experts, including United Nations representatives, access to Lenovka. The Ukrainian Prosecutor's General's Office is conducting its own investigation into the massacre of prisoners of war. Ми, в свою чергу, також намагаємось відтворити всю картину події, як незважаючи на відсутність у нас доступу фізичного до місця, де це відбулося. Ми вважаємо, що відбулося застосування реактивного термобаричного гранатомета, але, звичайно ж, ці висновки поки не є остаточними. Ми розглядаємо також версію щодо можливого закладення там вибухівки. У нас спростована версія, яку одразу ж висунули представники правоохоронців Російської Федерації з приводу обстрілу Хаймерсом. Russian propaganda claimed the barracks holding the Azov members was struck by US-made HIMARS system, which is used by the Ukrainian military. However, this claim was refuted by UN experts. While they have not identified the exact type of weapon used in the explosion, independent experts said the munitions trajectory was from east to west. According to Ukraine's defense intelligence, the Wagner mercenary group was involved in the massacre.
After a hundred days of unlawful confinement, volunteers Kostyantin Velichko and Yevhen Malyarchuk were released. They made the long journey from Ukraine's occupied territory to the EU. They now live in neighboring apartments in Germany and have become close friends. Tatiana Aldiab was freed in one of the prisoner exchanges. She returned to her hometown in northern Ukraine. Tatiana is gradually recovering, searching for a doctor to treat her leg. Yurik Mkrtichyan was transferred to another prison in Ukraine's occupied territory and later released in a prisoner swap. He now works in one of Ukraine's military hospitals and continues to help treat the wounded. Serhii Shevchuk was transferred from Malenovka to a prison in Russia, where he was brutally tortured. Мене було вісім ребер злобано, грудна клітка, розрив печінки, гематоми всіх внутрішніх органів, ну коліна позбивати. Thinking of his family helped him survive this time. Serhii spent three months in Russia and was freed in a New Year's Day prisoner exchange. Саме більше хотів дочку побачити. Вона мене сама маленька, чотири рочки, дівчинка така голова вази. Я її так чекав просто, я ніколи не думав, що в мене буде дочка. Я боявся, що нам на не впізнає. At nine months pregnant, Mariana Mamanova was transferred from the prison to a local hospital to prepare for the birth of her child. But then Mariana was freed alongside several hundred other Ukrainian defenders in a prisoner swap right before she gave birth. She returned to Ukraine-controlled territory via Russia and Belarus. A few days later, Mariana gave birth to a perfectly healthy baby girl named Anna. <laughs> 